，天天向上提醒您，本期看点。水下文物五千年，因为有他们的探索。水下文物，我们守护。吴老师呢是最早系统探索、拍摄中国水下题材的摄影师，他的作品在座的各位可能都看过。哇，这个好帅！我们能去这个西沙岛旅游吗？这个船也算是目前国内唯一一艘水下考古专用船。哇！哇启江老师呢，是中国第一批拥有深潜经历的水下考古人，乘坐大国重器“深海勇士号”下潜深海探秘，有没有什么不一样的发现？零七零八年的对华光礁一号沉船遗址，一五年对珊瑚岛一号沉船遗址进行了水下考古发掘。我们陆续就发现了这个资源件，还有金元件。还有定远舰，这么多艘甲午沉舰的这个工作，最重要的一个文物就是这个石管甲等一支枪。哦，我们采用了一个极其特殊的方法，南海一号沉船整体打捞，连文物、连周边的环境一起打包上来，周边的环境一打包。接下来给大家来看一看复原的南海一号。哇，这么大吗？今晚，一起揭秘水下神秘的未知。哎呀！这日子过得可真快呀！话说小年将至，这也是忙年的开始，家家户户都进入了春节的筹备阶段。我们家这几个孩子呀，这几天感觉都常常聚在一起，也不知道在筹划些什么。我呀，翻着跟头去看看他们吧。走嘞，走嘞！我、哦、二弟，二弟。哎呀，过两天这就是小年了，咱们是不是得张罗起来呢？哦、那张罗啥呢，大哥？要不我给大家整个 rap 可以？哎，哟哟哟哟！迎小年，哎，庆小年，哎，过了小年过大年。哎，哎哎可以啊，二弟。但是你说这个每年都是 rap， 没有点新鲜的，这样还是问一问三弟四弟有什么新鲜的没有？老三，老四。来了，大哥！哎，我给大家写了副对联儿，上联是一家人齐齐整整过小年，下联是一辈子欢欢喜喜贺新春，横批是合家欢乐。哇，三哥，鸟仔，哪里哪里，这吉祥的话，我也准备很多，不如我给大家打个快板，叮叮。好，锵锵锵锵锵锵，嘿，哟，哥哥们，我真太喜欢过节了啊！有哥哥们准备这么精彩的表演，大哥，哎，小年儿，我们还要准备点什么吗？还是咱妹妹机灵，<笑>那就问问我们的爹爹吧，爹。哈哈哈，开心啊！啊，好了好了，别磕头了。哎呦，你看头都磕掉了。哎呦，哎，赶紧把头装上啊！哎呀，这几个孩子都是有特异功能的啊！好了，小年这几天大扫除、备年货、祭灶神，都是呃从古至今传下来的习俗。哟，我这倒霉闺女，你积无力呀，还是怎么着呢？这是。<笑>哎，赶紧起来，赶紧起来！不着急，还没到发红包的时候呢。啊，还是爹爹疼我。那当然，最重要的呀，就是一家人在一起。如果有什么能为此增光添彩的话，那一定是啊，哎嘿，一段舞蹈大秀。走着，翻着跟头，出去看看吧。走。
欢迎大家收看由龙母壮骨颗粒独家冠名播出的《天天向上》。孩子不爱吃饭不长个，用龙母壮骨颗粒。是的，还有两天呢，就到小年了、嗯，所以在这里要祝大家小年快乐。那么今天呢，我们要来讨论一个话题啊，就是你曾经有没有为一个人或者是为一件事情奋不顾身过？这个话题还是挺大的啊。是，大家有没有奋不顾身？我以前特别喜欢说唱嘛，我就每天都会练，然后上课课间都会练，因为有时候怕影响到别人，我就是小声的念嘛，我就嗯嗯嗯嗯嗯。对，然后我朋友就问我，你脑子出了什么问题吗？啊，然后我就每次觉得自己特别酷。投入，对，陷进去了。嗯，小七，你呢？有没有什么问题？正正常点了，正常点了，就是艺考的时候嘛。嗯，当时要考我的母校中传的时候，初试，我大概十一点多赶上了最后一班地铁，到了北京之后，发现我订的那家酒店还没有建好。我到了那个酒店地址之后，发现是个工地，那有可能就是一个非常新潮的工地式酒店，<笑>是工业风很强，你知道吗？是各种颜色的砖，<笑><笑>然后我就踩着线，哎，找找到我那个地方，然后就无处可去，嗯，然后连夜那个时候不像现在这么方便，网络上，我拖着箱子一个人在北京的街头走了好几公里，随便找了一家酒店住下，第二天去考了试，哦。就是为了自己的母校啊！是的，为了考母校的校训是“立德敬业，博学敬先”呐、啊。在节目里面复习了三次了，已经随时都要随时要听。嗯，好。那我们接下来给大家介绍一个小朋友啊，他是个九九年的一个男孩，应该比大家都要年龄小，偏小那么一点点啊。十二岁那一年呢，遇到了自己非常热爱的一个事情之后呢，就奋不顾身，投入进去，成功在十九岁之前就拿到了三十个国内外的冠军，厉害了，非常厉害。接下来让我们掌声有请今天的改变未来演讲人李坤煌，有请。大家好，我是九九年的李坤煌，大家也可以叫我海浪。今天看到现场有很多我的同龄人，我也觉得非常亲切。但我想，我的生活呢，可能和大家有些不同，因为从十八岁起，我的每一天几乎都是和无人机一起度过的。我曾是中国第一批无人机竞速飞手。三年内拿下国内外各大赛事三十个无人机竞速冠军，还成为了二零一六年和二零一七年中国无人机竞速公开赛的双料冠军，成为了当时世界无人机锦标赛的中国国家队队员。哇！我想问一下现场的同龄人，请问你们知道什么是无人机竞速吗？是不是像遥控车一样那种？不是遥控的车，我我知道，但是我不是你的同龄人。哎呦，韩哥好傲娇哦！无人机竞速运动与电竞、机器人格斗一起称为世界三大新型运动，它的刺激感和 F1 方程式赛车有着异曲同工之妙，因此它也被称为空中 F1。哦，我好帅！十九岁，三年，三十个无人机竞速的冠军。听起来好像是一个天才少年，但是我要告诉大家，我不是。没反转，你谦虚了，谦虚了，你就是。其实
，我觉得自己非常普通，因为除了执着于无人机之外，我好像没有其他的过人之处了。之所以能在无人机赛场上取得今天这样的成绩，我靠的是一股虽然资质平庸，但我偏要勉强的韧劲。那我今天想问一下吴泽林，请问你小时候，你的父母对你未来职业的期许是什么？呃，因为我小时候比较调皮嘛，就是比较像一个熊孩子，所以我父母应该对我的希望就是能找一份站着不动的工作。你找到了，你找到了，<笑>对，恭喜你！我也希望我也有一个这样的父母。哦，实际上呢，我父母从小对我这个要求也比较多。哦，初中时我迷上了航模。花了一整个暑假，完成了人生当中第一架飞机模型，结果首飞摔得粉身碎骨。回家路上，被爸爸骂了一路。我说过很多次，你不懂，你坐的飞机是不可能飞起来的。回家通通都给我扔掉。但是我没有听他的，而是捧着我这一地的破烂，带着不服气，默默地继续了我的第二架。第三架，还有后面很多很多架飞机，直到他们都成功飞向蓝天，飞向国际，飞出了三十块冠军奖牌。后来，我用成绩赢得了父母的信任和理解，连比赛用的名字“海浪”啊，都是我妈妈为我取的。二零一六年，迪拜举办了全球无人机大奖赛，第一名可以获得百万奖金。世界各地的无人机竞速爱好者都沸腾了，这其中呢也包括我。这次大赛有各国的选手自行提交参赛视频，那最终由主办方来评选前一百名进入预选赛。那我没想到的是，我们竟然成了这第一百零一名，所以我们落选了。收到名单的那一刻，我来不及失望。对于作品的强大信心，促使着我决定再争取一次。于是，我再给主办方写了一封邮件，强烈表达了我比赛的信心。那奇迹就是这样发生的。主办方重新审核过我的视频之后，让我和我的小组成为了第一百零一位参赛选手。这是我第一次参加国际大赛，最后我们在预选赛拿到了第二名，但遗憾的是，止步于十六强。但相比成绩，更重要的是，那封邮件成为了我整个无人机竞速比赛生涯当中的一个重要转折点。如果当时没有我再试一次的执着，现在的我会不会有另一个截然不同的人生呢？十八岁时，我成为了无人机行业最年轻的 CEO。从那时起，我更加投入于无人机事业，致力于将无人机爱好应用到社会的方方面面中。比如无人机集群编队灭火，就是利用了无人机矩阵，实现森林火灾防控、无人化和智能化。我们希望有朝一日可以彻底杜绝消防官兵的人员伤亡。最后，我想说的是，每当无人机在我头顶盘旋升起，我心中总是无比坚定，因为我知道，小小的无人机正像我的人生一样，抵抗着地心引力，缓缓而起。但方向却稳稳地掌握在我自己手中。我时常告诉自己，一件事能不能行得通，只有我自己才说了算。很多时候，在别人都摇头说不行之后，才是我认真较劲的开始。不争取一下，怎么知道自己不行呢？年轻人就是有大把的时间和耐心去挑战不可能，哪怕只是比上次好那么一点点，不也近一寸有一寸的欢喜吗？我是李坤煌，也是海浪。当海浪决定勇猛向前，没有什么可以阻挡它前进的方向。谢谢大家。哦，谢谢海浪，谢谢海浪，谢谢海浪。听了这个海浪这几分钟的演讲，我们现场的这些年轻的朋友有什么问题？呃，要问。啊，我们给一位女生啊。你好，想请问一下，当你父母不支持你玩无人机的时候，你是怎么处理这个事情的呢？我们这种兴趣爱好呢，呃，多少他们会觉得影响学习吧。那我觉得，呃，可能更应该向他们证明，我们玩这个东西，确实是对我
有意义的。我也通过很多比赛呢，改善了我一些性格呀、啊，包括提升了我一些动手能力。所以我觉得从这些方面呢，他们也能看到我成长，渐渐的也就支持我了。啊、嗯，当爸爸妈妈现在知道你是 CEO 的时候，是不是特别后悔，支持你支持晚了？哦、呃，这这个倒没有，<笑>没有，有些比赛都会有奖金的，对不对？对，比赛奖金的，在其实我们这个行业还蛮高的。哦，有多高？你看，你看，你看，你看，你看，机器人，一说到奖金很高了，问题就来了，小杨，大概是多少呢？一般国际赛呢，有百万美金。百哦。哇。<笑>哇<笑>其实我也从小就喜欢无人机，啊、我现在也突然喜欢上了。那你比赛得到的这些奖金会交给爸爸妈妈吗？以前都是上交的，后面自己存起来了。哦、爸爸妈妈都骗小朋友说小时候给的压岁钱都给你存着，存起来啊，等你长大了都给你，给你都没给过。好，还有没有那边那边还有没有年轻的朋友有没有问题要问？好，旁边那位男生，啊，海浪你好，你在那个无人机竞赛中就是。会不会出现你对手拿无人机来影响你进行参赛的这种情况？就是拿无人机撞他的脸啊，那太过分了！影响他本人，太过分了，会吗？啊，这个不会，因为在室内飞的话，我们一般都是带上这个保护套、保护保护圈，嗯，因为这个本身是一个比较危险的运动。撞他的飞机哦，撞他的飞机，撞他的飞机，撞他的飞机。我们根本不会知道赛道当中其他的这个飞机具体在什么位置、什么时候能够去撞它。竞速比赛当中呢，飞得比较快。那室外的话，无人机其实它最高速度可以达到三百公里每小时。哇、哦，这么快！对。那你看你这个眼睛啊，那真的要非常非常好啊，三百你要控制它呀，这不容易操控的。进来的门槛高吗？门槛高不高？呃，这个这个其实相对于那种航拍的无人机，它门槛相对。更高一点，这个多少钱一架？大概，嗯，这个啊，就几千块钱，不贵。你这个几千块钱一个无人机是对外的零售价，对不对？呃，朋友之间，这这这，两百块，两百块，呃，五十五十块。你还拿麦克风说五十块，太小声的，嗯、呃，五五十块，五十块，五十块，五十块，生怕我们听不清楚。哎，所以啊，看完这个海浪啊。他的演讲之后，你会发现，人生啊，青春他这个很长的时光里面，有一个最大的功能就是纠错。其实难并不可怕，可怕的是畏难。年轻的朋友真的是应该像海浪一样，一层一层的去往上翻，总有一天他会带你冲向人生的最高点。我们也希望海浪呢，继续在无人机的道路上去冲击你认为这个行业的最高点。谢谢海浪，谢谢，谢谢韩哥，谢谢，谢谢大家。接下来有请我们的吴。什么许多人一样，也许出身普通，但我让无人机做杂技，像是武功，螺旋桨的旋转，行业内的典范，肩挑就在于应用的扁担。飞机飞在天上，我在地上散心，实力替我说话，三十多次冠军，专注是给予桂冠的定价。热爱与坚持，最年轻的赢家，建设新时代的衣物，你我都有，优秀但是谦卑，身在一九九九，新的科技能量在不断喷发，带你探索辉煌的水下文化，带你潜到海底，重温甲午海。战沉睡的南海一号，他的船身璀璨，考古队员关注得到未来海底的价值，敢冒风险寻找打开历史之门的钥匙。在我们刚刚过去的二零二一年呢，是中国现代考古学诞生一百周年。从二零二二年呢开始，中国考古队又进入了新的一个一百年。考古呢，其实对于我们来说，算是跟古人的这样的对话，也是探索你自己这样的一个民族的记忆和文明的根脉。今天来的嘉宾呢，是考古界的一个神秘的领域。为什么这么说呢？因为在全中国从事这个工作的人，总共加起来只有一百多人，比大熊猫还要稀缺，那就是水下考古。所以我想问一下几位啊，有没有听过水下考古？有在一些影视作品里面看到，可能是调查一些什么沉船上的宝藏啊、水下文明啊这一类的探险。所以人类对海洋啊是永远。充满着这种幻想，总想知道海底有一些什么。我们现场也来了很多喜欢传统文化、热爱考古的年轻的朋友，来自这个山东大学。哎，山东学习水下考古的同学，我们掌声欢迎两位。两位自我介绍一下
、呃，我们都是山东青岛人。哎，老乡，老乡，老乡，老乡，你请倒的啊！您现在学校里面同专业的同学有多少？专门学习水下考古这个专业的学生，现在只有两名男生和四名女生。哇，那今天真不得了，一下子把他们专业三分之一的人全请过来了。你们班就六个人嘛，对不对？是不是每个都是班干部？然<笑>后有一个班长，有一个副班长，有一个团支部书记，有学习委员。没有没有，其实我们是班里人很多，包括也有很多其他专业的来学我们这门课。然后大家其实，在班里大概有三四十个人一同时在学习。哦。我想问一下，因为我知道考古是很累的嘛，那为什么你作为一个女孩，你会选择来学这个专业呢？其实水下考古可以说是我个人两个兴趣的结合，就是考古和潜水。对女生来说，可能真的是一个体力上的考验，只要热爱就没有问题。接下来呢，呃，我们就和电视机前的观众朋友一起来解密一下充满了非常神秘色彩的考古群体。有请你们非常熟悉的崔勇、周春水、邓启江，有请。大家好，我叫崔勇，来自于广东省文物考古研究院。大家好，我叫周春水，来自国家文物局考古研究中心。大家好，我叫邓启江，来自于国家文物局考古研究中心。水下文物，我们守护。欢迎欢迎欢迎欢迎各位老师，欢迎你们。这期节目的录制呢，得到了国家文物局考古研究中心的大力支持，非常有幸集齐了中国水下考古队的梦之队。春水老师还有启江老师啊，两位老师先休息一下，我们先来跟崔勇老师来好好聊一下。来，崔老师呢是中国第一代水下考古队员，曾经参与的项目呢有三个被评为全国的十大考古新发现。更加厉害的是，崔老师现在依然每年都会到海底一线去考古，至少下一次。习惯了，总得要去看看。习惯了，习惯了。其实你看，我们中国水下考古虽然起步。比较晚，但是我们厚积薄发，已经取得了很多引以为傲，然后世界之最的成果。我们请崔老师给我们来介绍一下。首先说一下，就是我一直在负责的这个南海一号，它是目前来说保存的最好的一条沉船，采用了一个极其特殊的方法，就是整体打捞，总共是三千五百吨左右吧。这是世界首创，也是世界目前唯一的一次。第二个呢，就是重庆水下博物馆福陵。当年呢，这个长江中间有一条石头叫白鹤梁，上面有很多石刻，刻一条鱼啊，刻一个年号啊。后来这个越建三峡大坝，这个要被淹在这个江底下，也搬不走，因为这个体量太大。最后我们建了一个博物馆，通常人可以通过一条很长的通道下到海底，这个好看这个博物馆，这是世界上最深的一个水下博物馆，世界第一的。这个好，这个好。还有一个就是江口沉银，江口沉银呢也采取了一个围堰的方式。哦，今天这个围堰总共是十五万平方米，世界上我们能了解到用围堰发掘的沉船没有多少。这一个围堰发掘，就已经是世界所有的总和还多好多。这个太厉害了。刚刚崔老师第一个提到的这个南海一号，我印象特别深刻。当时在打捞它的时候，有新闻直播，然后铺天盖地的报道。中国考古始自殷墟，中国水下考古则从南海一号开始。从一九八七年的发现，到二零零七年的打捞，历经二十多年。这艘里程碑式的宋代沉船，见证了中国水下考古从无到有、从有到今的过程。它有十八万余件文物，长眠于南海八百多年，完整的保留了海上丝绸之路的印记。其实南海一号呢，就充满了太多的神秘。崔老师为我们一一解开。谜底，我们有一本小册子，来，小七，我们来看看第一个，二十分钟唯一视频。越南海一号呢，从来这个珠江口的西岸，嗯，所以它这个水是比较浑的，嗯。零二年的有一天，我也带了一个摄像机下去，哎，那天刚好有一个能见度比较好的那个水团过来了，原来都是零的能见度，那天我能看清这个船了。
，而且我能看清船上的东西。然后我就把这个所有的时间就用来拍摄我能看得到这个过程。啊，二十分钟的视频也是“蓝海一号”在水下的一个状态，唯一的二十分钟。哇，好厉害！下一个，史上第一次整体打捞。南海一号的打捞采用了整体打捞方式，用沉箱将沉船和周围环境进行整体打捞。利用沉箱自身和压载物的重量，将沉箱压到设计标高，使沉船包裹在沉箱中。随后，在沉箱底部穿入三十六根钢梁，拖住沉船，再利用华天龙号起重船，将五千五百吨的沉箱打捞出水，最终将其移入广东海上丝绸之路博物馆进行后续发掘。我们用这个简单的道具呢，模拟一下当时的场景。来，老师在您的指导下，先照上去。对，确定它的位置。哎，然后把这个水泥是吧？对，当时做了四千三百吨的水泥块。下一步呢，就要穿底梁，一个是无底的井变成一个有底的箱。有底的箱。这一个。大概是九吨重，九吨重，埋入这个土里面的话，它怎么能够精准的对？中间要挖开，然后对上去。完了，完了，完了，完了！你把水泥打下去了，船被你砸翻了。哇，吴泽林，吴泽林，你赔半个船。当时穿的非常难，第一根梁穿了十三天。你这边是不是要花十三天、啊？好了，把这个船拿上来就好了。把水泥挪开，然后我们再把它提起来，对吧？对对对。来，赶紧开直播，全程直播。哦，哦这做到了，老成功了。哇，这一刻就明白为什么他说会把所有的泥沙一起连在整个周边的环境全部连起来，因为这个船是不能碰，那个船太脆弱了，文物也是脆弱。那这艘船它沉入海底之前到底是个什么样子？大家应该特别想知道啊！今天我们就满足大家的好奇心，接下来给大家来看一看复原的南海一号。这艘船呢，说是按南海一号复原的。好厉害！哇哦！真实性来讲呢，我们南海一号就是船面建筑都没有了。从这个船的长宽比来说是浮船，但是舱里面有很多呃水密隔舱。隔舱之间是不相通的，撞破了一个舱，那个水涌到那个舱里面了，其他舱不进水，不会进水。这个船同样具有振幅力，后来这个水密舱呢就变成了造船业的一个硬性规定。嗯，南海一号对于中国水下考古的意义，相对于殷墟对于中国考古的意义是一样的。联合国教科文组织把南海一号作为一个典型的案例，实际上就推广的。嗯。其实大家应该还有对一个事情会比较感兴趣啊，就是十八万件文物，我们从中抽取了极具代表性的国宝文物，然后我们学习团的成员他们将化身为文物讲解员，每个人呢用自己的方式给大家介绍一件文物，我们来看看是谁对文物讲的最好。我们来打开宝箱，看看第一个是谁来讲解。哇哦！哎，我是那幸运儿。嗯，这个呢叫金腰带，是一九八七年出土的。然后我刚刚也跟老师又问了一下，这是一点七米，七点七二米，一点七二，哦，一点七二米，也就是说这个腰带拎起来跟我一边高。哦，这腰带。它是由四股拧在一起的，那个时候是没有什么镀金，它是真实的纯金、哎，然后它会很沉。我觉得这个应该是商用去交易或者什么用用的吧？呃，有可能是船员自带的。哇，这个船员有点太富裕了吧？那这个船员真的有点钱，挂在腰上，<笑>哎呦。你从这个金腰带啊，你就可以做一些其他的一些遐想或者是判断，就是这个主人他到底是中国人还是个外国人？对，因为你从宋代的服饰当中，你能不能够看到当时的中国人有挂金腰带的这样的一个习俗？哦
，那他有不有可能是压船的外国商人？我觉得这个就考古，它也是有趣味的，就在这个地方有。有很多是可以考证或者对，他就有考据了。两位同学，交给你们了。你们觉得？我会更倾向于这个腰带可能是一个外来的船员哦，他有可能是一个来中国赚到了钱，然后用金这种比较值钱的这种物质，然后他也比较不占地方，对，然后把它挂在腰上，然后回到我的家乡去，既能够保证我的这个财富的这个保值，然后还能使我很轻松的回到我自己的家乡，所以这是我自己的一个想法。哎，这个有意思啊，来那个刘同学。我觉得这个应该是比较符合阿拉伯那边商人的一个装饰风格的，但是在我国我们古代的人民是没有这种装饰的这种习惯，所以我也倾向于这是一个外来的阿拉伯那边的商人，然后来到我们中国的一个配饰。对，纯金的一根腰带，这倒是不多见、啊，但是也有说像是的这个、嗯。都有可能吧，都有都有可能，不不对，不给他就定不下定论。对，但这个猜测很有趣。这个好，下一件又是黄金，哎呦，这是我的，这是一个金叶子。哇、哦，金叶子是什么呢？它在古代就是一张巨额大钞。这个金叶子我们可以看到，它就是通体呈那个金色的长方形，布满了褶皱，它是可以折叠起来的，折叠起来像一个书页一样，所以我们叫它金叶子。它的长度的话有九点二厘米，然后宽的话是二点九厘米，薄是零点二，重量呢是在三十八点五五克。刚才我们听说一下，换算换算成我们现在人民币的话，有一万多块钱是吗？我们不，我们不算这个，<笑><笑>是我们私下里偷偷算了一下，满足一下,一下，糟糕的好记性，在当时就是一张万元大钞，对。这边能看到是韩四郎，韩四郎是当时钱庄主人的名字，在他四个角，我们现在看不到，他折叠起来了，还印有了街西坝北，是这个钱庄的地理位置。哦，黄金有几个特点嘛，就是它的稳定性很好，然后可以保存很长时间，量少，所以在我们战国时期就已经被我们用来做流通的货币了。嗯，像我们这个金叶子跟那些金锭又不一样了，它就是面值比较大，然后方便我们携带，然后也容易剪裁。哦,哦，还可以，解释的不错，解释的不错，呃、这个好，解释的不错，好，好好好，哎，哦，自信起来了，哎、这个金叶子它不仅仅是这一点，因为它有个韩四郎，上面有什么霸兰街东、霸兰街西，韩四郎是他的商号，霸兰街东这个当时有记载的，可能就是当时的临安府，就是南宋的首都，现在的杭州。嗯然后在浙江出过一个手镯，嗯，手镯的里面戳印的也是韩四郎，哦，对，也就是说这两个是可以对得上的，就同一个商号出来的东西，嗯，联系在一起了，能够对照一下，哇，一下一下这个文物都要往上递进了啊，压轴的，接下来看一下我们大家都非常喜欢的吴泽林，多宝贵。哇，这个是非常宝贵的，这是什么呀？这个是一个咸鸭蛋。咸鸭蛋。吴子林怎么到你这儿？子林，这是这一口是吧？这是老家遗忘了二十年的咸鸭蛋吗？<笑>这很关键的，我猜想呢，他应该是一位比较爱喝粥的船员。你还给人家搭配好了？<笑>对，因为我感觉他们介绍的都是什么金啊、银啊，一到我这就变成了一筐咸鸭蛋。这个，你没有别的介绍了吗？就就告诉大家，你作为一个讲解员，就告诉大家，就是一个咸鸭蛋。<笑>那就老师帮我补充一下吧。为什么说是咸鸭蛋？哈，嗯，在出这个咸鸭蛋的，其实。呃，同一个地方呢，我们出了很多罐这个杨梅，那个杨梅是腌制过的。为什么这么推测它腌制过呢？就是说这个新鲜的杨梅的核肉比，大概是三分肉一一分核吧。但是腌制的那个杨梅核更大了。我们发现杨梅还发现一罐砍了的这个羊肉的。我们还有一个中大一个学者是把它所有的骨头都对出来是羊的哪一个位置。那一罐的羊肉肯定也是腌制的。哦。所以它是咸鸭蛋的概率会更高一点，因为和旁边同时出的这个
次有联系的，这里面出土的食物多不多？哎呦，食物太多了，羊头，还出了一笼鹅。哦，鹅鹅。对，一个大的呃竹笼子装了六只鹅。这六只鹅，我们推测它这是活体的，因为它就挂在船边。六只鹅的每一具骨头都在它合理的位置上摆放着。非常有意思的，这个邓老师也是经常去西沙。其实其他的。金银、瓷器都是身外之物，反而像鸭蛋来说，民以食为天，对吧？对，因为它传播航行啊，它是需要很长的时间，需要储存大量的食物。因为南海这边天气比较炎热，直接是带着那个肉类的成品的话，嗯，它温度比较高，很容易就腐烂了。对，有些渔民出海打鱼的时候，延续我们祖宗的智慧，带活鸡或者活鸭。鸡和鸭毕竟在海上还能够生存一段时间，这种活鸡和活鸭能够提供比较稳定的肉类供应。供应啊，对，这真的是，这个其实价值是非常非常高的吴泽林。就这种，他们应该都属于古董嘛。就各位家里有什么传家的啊？我们老家里头会有一个，就是爷爷奶奶会告诉我，这边有一个碗很珍贵，很珍贵，然后放在一个很古老的柜子头。但我小时候一直都知道那边有一个宝贝，然后就。打开来看了一眼，底下写了 “Made in China”。哦，那是，但是看起来真的是非常厉害，而且我们包装也非常的厉害。你爷爷奶奶那个年代能够买的 “Made in China” 的碗，那当然是个宝贝了。那真的，爷爷奶奶真的是跟我讲非常的认真，就是那边有个宝贝，然后说以后是要传给你们，你们要再传下去。清代就有，清代就有这个 “Made in China” 的。哦，那所以那真的可能是件宝贝。清代就有了。哦，啊，那我现在就先回。我一开始看到小杨下次来的时候，整个人的容光焕发，态度。小杨下次来的时候，腰缠金腰带，买水的时候付钱都是金叶子。<笑>小齐，你们家有什么？我们家传了一个呃，三代单传单眼皮儿嘛，就主要主要所有的单传都在我这儿了，都在都在身上了。你这个传家宝跟我这有异曲同工之妙。哦，一个是眼袋。眼袋。啊，都传的特别好，这个祖传的呀，都传住了，传住了。走四方的时候，只要看见谁家有个大眼袋，一看，嗯，跟我们家有可能。<笑>崔老师，咱们就是在水下，如果去进行考古作业的话，会不会专业的技能有一些不一样的工种的分类？水下考古，它其实是陆地考古，向水下的一个延伸。延伸，嗯，它延伸最大的就是说，你要能下的水，对，所以这个潜水是你的。水下考古最基础的技能，然后在潜水的基础上，就还有水下摄影和录像和照相的这种技能。摄影啊，这两种技能其实是我们水下考古最基本要掌握的。是，嗯，所以你看刚才彤彤就说了，一方面我喜欢潜水，还有一方面我喜欢考古，把我这两个爱好结合在一起的，只有水下考古<笑>，对，是吧？现在。水下考古工作一百多名吗？崔老师是就学过的是一百多名，但现在能在一线工作的，估计呃好像没有这么多，还没有这么多。对，接下来我们有请两位老师为我们来揭秘这两个专业工种，有请，有请。大家好，我是吴立新，我是水下摄影师，我从事水下摄影呢已经是二十年，啊二十年了，嗯，我是来自广东省文物考古研究院的杨荣佳。目前在参与南海一号考古发掘。哇，哎呦，哇，哇，哇，好帅啊！辛苦了。它有好多装备啊！我就给大家先介绍一下水下考古我们工作的一些装备吧。大家可以猜一下这器品有多重，就是这一身装备。怎么着？有一个五十五六十斤。不止，不止五六十斤，八十。哎，对对了，就气瓶就有七十多斤，你加上配重就有八十斤了。哇哦！然后气瓶的话，可能跟大家想象中的不太一样，它里面装的是压缩空气，就不是我们一般认为的氧气。哦。当然也有些特殊情况，我们可能会根据我们的潜水计划以及工作需要，我们可能会装一些那个，呃。氧气或者是氦气，嗯，但是氧气不能多也不能少，你说这气不气人？这那还真气人。<笑>这里的话，可能大家可能比较感兴趣，这个面罩跟普通的不太一样，更复杂。对，它是全面罩
，全面罩的话，它接上了一个通讯模块以及一个地面工作站，它就可以实现三方通话。我可以在船上跟水下的队员沟通，水下队员之间也可以互相沟通哦。Oh. 然后我们可以看到手上，手上就有一个指北针，让我来指指示方向。然后我们这非常关键的一套设备就是那个水下潜水电脑表，它可以显示深度，你能够在水下待多久，就是很多很关键的信息。Cool. 然后它这身衣服叫干式潜水服，就不是普通的湿衣，它主要作用的话就是可以抵御寒冷的水温。孙老师，那个拉链是不是很厉害？这个拉链可能就是这个干服里面最关键的一个核心，核心双层的是吗？对对对，里面还有一层，就是水进到这里面之后还是没关系，因为还有一层拉链。它主要防水是靠里面那层，外面这层的话主要是一个呃封闭的一个作用，就能够保证绝对的干燥。对对对，哇、哦！大家可以猜一下，这个东西是干嘛的？这个看起来看颜色，时尚单品，帐篷，<笑>装东西的吧，收纳袋吧？啊，不对，这东西叫象拔，上面可以看到有一个可以进行充气的一个阀门，可以用嘴吹，充充好气了以后，我们可以作为一个福利装置，因为假设你的这个背囊破损了，那么这个可以用来救命的，哦，然后也可以作为一个。连接我们的线轮。如果你在搜索当中找到了一个东西，那么的话，你可以连上线轮，然后把它这个充满器，它就可以浮到水面上，提供一个信号、哦、标记点。哦。那接下来我们大家对这个都非常感兴趣了。吴老师，您给我们来介绍一下这套装置呢？大家看上去已经比较复杂了，但是这实际上是一个最小的配置。我们用的相机呢，基本上都是陆地上用的相机。以前曾经有专用的水下相机，但是现在哎，已经没有人再生产，全部是利用陆地的相机，加装这么一个防水罩，然后把它的所有的操作的按键、旋钮等等这些功能都延伸在防水罩以外。哦，大家还可以看到旁边这个很奇怪的像怪手一样的东西，这个我们管它叫支臂，这个是为了携带。人工光源用的，因为在水下，大家知道这个水的密度是空气的八百倍，嗯，所以光线进入到水里以后呢，它的颜色包括红、橙、黄、绿，这个逐步都会被吸收，只剩下绿色、蓝色。所以我们为什么看大海是蓝的，大海是绿的，或者江河是绿的，就是因为被吸收的原因。哦，是这样，别的光线都被吸收掉。这个原因，还有人告诉我是因为鱼吐泡泡，不噜不噜不噜。所以我们需要携带人工光源。像这次带来这一套呢，是长明灯，是拍视频的时候用的。因为在水底，你看到的东西呢，它已经不是本身的颜色，需要用人工光源来还原它本身的颜色。哦。所以你如果你只拿卡片机下到五米深，你拍的话一定是绿绿的。对，我们刚才看的那个视频就是绿绿色。但如果你给它补光了以后，它还原的就是原来的颜色。嗯。所以拍视频需要视频灯，拍照片需要。闪光灯哦，但是有一个问题，我们不能像陆地上，摄影师有对焦源，有灯光等等，尤其水下考古，你要所有的东西都要你自己一个人带，所以我们就看到了这个支臂。我需要的时候，我可以把这个灯以不同的角度、不同的位置来给它打光。哦，这个在陆地上这个是很轻的。如果我自己平时带的比它大一号的设备的话，加起来的重量在陆地重量大概是十三到十五公斤，公斤，公斤，三十斤。但是在水里的话，我们会尽量通过各种各样的装置，比如说像这种，这个支臂是里面是空的，对，提供浮力。这个镜头边上这个枪也是空的，它也有提供浮力。所以最佳的状态呢是在在水里是，我们叫中性浮力。你下了水以后，你撒手的话，它会悬停在这儿。这是最佳状态。那这个水下摄影啊，它的意义在哪个地方呢？有哪些不一样？其实跟陆地考古一样，就是摄影这个手段呢，是大量收集资料的一个手段，重要手段。那在水下呢，尤为重要。水下考古队员每一次下水的时间，就是三十分钟、四十分钟、一个小时。你在这一个小时的时间里，去找到你要找的遗址。你要找发现你要发现的文物，然后尽可能的多带一些影像资料回来。嗯，一个是记录，另外一个呢就是带到水面以后可以仔细的研究，然后可以让这些下不了水的各学科的专家啊一起
，利用这些影像资料进行研究。嗯，一年大概最佳的下去的时间，我们水下考古的黄金季节就在五到八月份。所以你看看这个多重要啊！这不是黄金季节的，就靠您在黄金季节里面拍的这些影像啊、照片啊，这是最重要的。对，这个就完全就不一样了。其实吴老师呢是最早系统探索拍摄中国水下这个题材的摄影师，他的作品呢，我们相信在座的各位可能都看过，我们一起来看一下。哇，这个好帅！现在这几张照片是早期啊，二零零九年到二零一一年我们拍摄的一个叫千岛湖水下古城的那么一系列报道。对，在千岛湖呢，它原来叫，实际上真正的名字叫西安江水库。嗯，它下面淹没了两个县城、三个镇子以及一千多个村庄，移民了三十万人。当年一九五九年的时候，嗯，哇。这个是二零零七年的时候，我们在那个青海湖啊，呃，拍摄的一个题材叫做“青海湖黄鱼”。因为在青海湖里面呢，有一种唯独的一种鱼类，就是青海湖黄鱼。哦，青海湖黄鱼，在当地的话，它是一种保护动物。它每一年六月份呢，会回流到河里去，像大马哈鱼一样。哇天，这得多冷啊！啊，开这个冰面下去。对，所以为了那个拍摄它整个的生命周期，比如说。它冬天在青海湖里面是怎么样生活的？我们在冬天的时候跑到青海湖湖面上，挖开冰口，潜到水下去拍。到目前为止啊，遇到过最大的危险是什么？哎，我遇到过最大的危险是渔网。渔网？对，在湖北的丹江口。我们去找一个叫做沧浪亭的碑刻。嗯，我是一个人下下去，因为那个地方水比较冷。去找那个碑刻的时候，我是贴着崖壁走的。嗯，走着走着我就觉得怎么走不动，被什么东西挂住了。我一摸后面是一张这个毡网。嗯，当时我还是比较冷静，我就贴着壁就按原路往回走。啊，然后我就一边走一边撕。呃，然后我从那个地方，就沧浪亭有个台阶，这么顺着那个上来以后，我发现我手上还抓了一把当时水泥钉。后来我就跟领队说，这个地方先不要下，要请这个专业的潜水员用管工，嗯，就是用那个水面工器的，下去把所有渔网都清理了，我们再下。嗯，哎，那你们会不会平常下去的时候会带，那个叫鱼刀还是带什么？都会带，都会带，一把还是几把？一般带两把吧。啊，真的？哎，就带两把。一般腿上放一把，腿上放一把，肩上放一把，手臂上放一把。如果如果腿上被缠住的话，你可以取这一把。哦，腿有时候会卡住、礁石啊，会什么的啊，都没有用过吧？到目前为止，其实。也会经常用到水下考古这块一般就是说还是遵照就是潜伴潜水的，一般就是两个人一起下水，两个人有个互相照应嘛。对，如果一个人出现了状况或者出现了问题的话，同伴马上可以帮。对，另外一个同伴会来帮忙。中国的水下考古，反正从八七年开展这么三十多年吧，基本上还是没有出现过什么比较大的安全事故。这个非常非常重要啊。南海一号啊，作为我国这个水下考古打开了一个非常漂亮的这个头阵啊。那一四年呢，我们在黄海海域呢发现了一艘沉没在水底的这个战舰。我们接下来就有请这个甲午沉船水下考古的代表春水老师来我们揭秘一百多年前的那一段历史。欢迎，欢迎。甲午海战北洋沉舰遗址考古是近年来我国水下考古工作重点之一。在二零一四年开始，国家文物局考古研究中心联合地方文物保护力量，相继调查并发现了志远、金远
、定远三艘沉舰，陆续出水上千件甲午沉舰文物。春雪老师跟崔老师也是非常有渊源啊！我跟那个崔勇老师认识很早了，呃，最早学水下的时候。崔勇老师就是我的老师，教我们潜水，还有一些水下考古的知识。哦，在我成为了一个正式的一个水下考古队员之后呀，一个崔勇老师一直共事多年，哦、所以说我跟崔老师的关系就是亦师又亦友。啊、哦，真好啊！那您是在一个什么样的机缘下就接触到了甲午沉舰水下考古的任务呢？甲午沉舰那个水下考古也是我国那个首次对那个近现代钢铁沉舰的那个遗址进行那个调查跟那个工作，不同于以往的那个物质帆船的那个沉舰考古。所以，但是它也是非常有意义的，也是它开启了一个水下考古的新的一个领域的一个篇章。哦。通过这么多年的那个工作的开展呢，嗯，我们陆续就发现了那个资源件，还有金元件，还有地元件，这么多数甲午沉舰的这个工作，呃，也发现了很多水下的重要的出土的文物。这些重要的文物发现呢，对于还原当时那个海战，还有研究甲午海战史，都提供了一个呃考古实物资料。我们今天还请来了。研究近代海军史的老师来跟我们一起来揭秘一下甲午海战的历史的细节。我们有请这个刘老师，欢迎老师，欢迎。来，您中间请。那您给我们介绍一下这一场海战。北洋海军呢是一八八八年。成军的，呃，往往我们看这支海军的时候，都在想说，哦，这只是一个近代花钱买了的一支舰队，嗯、呃，但是呢，实际我们现在回想，这支海军建立，它需要人，对吧？对，所以就要建这个海军的专门的这种学堂，就是福州船中学堂，需要钢铁，那需要有冶金，需要这个火药，需要有化工，嗯，需要有煤炭，那这时候军舰都是烧煤的，对、嗯，需要有开矿，矿业，那、呃、煤炭怎么运输呢？哦需要铁路，铁路。那通讯怎么办？需要电报。嗯，所以整个一个北洋海军、北洋舰队的建立，是把中国从一个封建的落后的国家带进了近代化的文明。那我们听说这个志愿军的水下调查是非常非常艰难的，花了多少年时间？嗯整个那个志愿军调查是从二零一四年、二零一五年、二零一六年三个时间，哎，它是一个抽丝剥茧的一个过程。当时我们也是先做那个前期的我们那个资料收集，所以说我们就把所有的那个目标都锁定在黄海北部这个地方，它就是甲午海战的主战场。嗯，二零一四年呢，就发现了最重要的一个文物，就是那个使馆加特林机枪。哦，使馆的加特林。这就是一个加特林机枪的名牌号，这个好酷啊！你看它外围就是那个伸长伤，对，呃，第二层一八八六这样子，它的型号年代就出来了。哦，所以说我们通过这些实物啊，就可以知道，呃，当时的一个整个那个武器装备是怎么来的。哦，到二零一五年的时候，又有一个更重大的发现，找到了志远舰的那个餐盘。哦，志远两个字，看到没有？志远就是篆书的，篆书的两个字。因为前期只是指向它是一个北洋海军的一个沉舰，但是具体的身份还是不不清楚。还好我们吴立新老师啊，在水下搜寻的时候啊，注意到一个很小很小的一个瓷片。吴老师发现，吴老师这是您拍的呀？我们希望它是志远舰，但是我们必须要找到证明他身份的证据。所以在水下，那其他的考古队员在做各项工作的时候呢，我就有更多的时间去大范围的搜索。我在看的过程当中发现了有白瓷片，在水下呢你又看不清楚，然后我就拍了照片，通过照片辨认出来这个瓷片上有类似像文字一样的这个东西。我跟周队汇报了以后，他马上下水做了一个探方，把瓷片一片一片的带上来，组合起来以后呢，就是这一个盘。大家看到照片里边，哇！它就是很多那个脆片把它脆拼起来的。哇！我当时在我大概挖掘了两周时间，拼出来以后一看到“志远”两个字，当时当时心情就是比较高兴的。哦，搞定了，搞定了啊！所以你看，对于考古学家来说，哪怕在上面发现了什么大金钉子什么，这个不重要，文字，对对，文字，就文字非常明明确。二零一六年的时候，我们还发现了陈金奎的望远镜。
，在他的那个铜的上面还刻了陈金葵、刘美幼童的时候那个阶段的时候，他他用了英文名，所以说这也是一件代表他这个身份的，也见证了当时的这个历史。金元件上面发现了哪些珍贵的历史文物呢？哇，这个“金元”两个字啊。嗯金元两个字，因为金元就这个船体，它完全是倒扣过来的，这也是我们目前发现的那个北洋城建里面唯一的一个建名牌。哦，讲非非常珍贵。另外，我们还发现了很多其他的那些金元建文物，包括一些个人使用的物品，包括水烟袋啊、水烟袋，还有一些麻将啊、娱乐娱乐，哎啊，哎呀，这个牌，八头，哎，这个牌我喜欢胡的呀。那为什么很多人会形容它是最为悲壮的一艘战舰呢？刘老师，这艘模型啊，就是清远舰的模型。这个清远舰呢，是一艘装甲巡洋舰，它在这个水线的，就是红颜色这个附近，它有一层厚厚的装甲。那它的速度呢，也相当于巡洋舰的速度，所以它既有厚甲又有高速度。在当时海战的时候，它是被四艘日本军舰围攻，然后从这个主战场。一直向西打到了庄河海岸附近。这个时候呢，它的左侧舷侧已经被打烂了，就是像蜂窝一样。然后它最后是向右转弯，把船头又朝向东，最后整个船就倾覆了，翻掉了。当时这个上面的人呢，几乎是没有生存的。但是呢，日本当时在高千穗号上有一个军官叫小笠原长生。他呢，当时用望远镜看到了金远号上的水兵，用绳索把自己吊到舷外，因为有大火。等到上面的火小了之后呢，再爬恩爬上去，继续作战。他最后看到这个整整个场景之后呢，回忆的时候写了一句话，他说：“敌舰终未升起降旗，一直奋勇作战，直至沉默，死而后已。”嗯，应当明目海礼。敌人已经给我们的英勇的战士们做了一个记录。战至最后一兵一卒，战至最后一兵一卒。那我们现在有了志远和金远的发现，定远发卷会不会相对而言就顺利一些？定远舰呢，它正好是在威海卫、威海湾里面，就是刘光岛旁边。它这套军舰完全就被敌上埋住了，而且埋得最深，埋了到一到三米。但是很惋惜，这套军舰是被破坏的最严重的军舰。但是非常难得的是，我们找到了一个非常重要的一个实物证据，就是一个铁甲。这个铁甲大概长宽达到二点八米，重达十八点七吨，这么厚，接近三米的一个高度，把它立起来真是很壮观的。哇，所以说当时咱买回来的时候，应该是船坚炮利。对对对，买回的时候的整个北洋海军就是定远舰是亚洲第一大的铁甲舰，号称遍地球一等铁甲舰。遍地球啊，对。<笑>两位山东的同学当时到那儿去学习了一下没有？我那年是有幸是正好经过周春水老师的指导，在定远舰发掘过程当中，在那里待过一个多月。但是可惜的是，因为开学的缘故，就是在吊起这块铁甲舰的时候，我已经开学了。然后，但是我们我还是从那个工作群里边就了解到了，就是吊起的那那那个整个的过程，呃，感觉非常的震撼。当然也也是非常非常遗憾，就是没能待到那个时候。刘同学呢？其实甲午海战文物对我来说是有特别的意义的，它算是我水下考古学习的一个开端，因为我第一次触摸文物，就是大家刚才看到的水烟袋、麻将，就是当你真正用手去触碰这些文物的时候，你会真正感觉自己与这段历史拉近了。还希望以后有机会的话，可以多多接触这一块。有机会，嗯，肯定有机会。定远舰上也有几个称呼，有人会称它为“永不沉默的战舰”，说它是英雄的战舰、嗯。为什么会给它这样的一个称呼呢？呃，定远舰当时在黄海海战的时候，它是旗舰嘛，它主力舰，对、嗯，它靠着自己的这个装甲厚重、火炮的威力，嗯，啊，它就是一直打到最后。到了这个海战的最后一段时间的时候，战场上只留下了定远跟镇远，呃，这两艘船呢被五艘日本军舰围攻。定远舰在黄海海战中一直撑到最后，一直打到五点多钟的时候，日本呢担心就是北洋海军有鱼雷艇，日本舰队是先行撤退的。北洋海军回到了威海卫，但是可惜的是，日军是先占领了威海卫的炮台，用自己就中国自己的炮打威海卫这个港湾里的北洋舰队、哦，对，从陆地两面受夹击，对对对，呃，腹背受敌。然后在这个二月四日的当天晚上下雪，日本靠用那个鱼雷艇。
，呃，偷偷进入了威海湾，然后击中了丁远健。当时丁远健呢，及时的把锚链给斩断，向港湾外航行。但是呢，进水太多，所以就就搁浅在了刘公岛的南岸。直到这个二月九日，他弹尽粮绝，没办法，刘步蟾就是舰长嘛，管带，他以免自敌，他下令这个水兵。用炸药炸毁了这艘他亲眼看到建造的军舰。当天晚上，这个刘步蟾服毒自杀。北洋海军覆灭之后，这个中国人的海军梦实际上是破碎了。这一百多年来，靠着我们的先辈一代代仁人志士，前赴后继，用热血染红这片山河，保卫这个家园，得来这个和平的环境。才有我们今天这么强大的国力，这么强大的海军实力，这么强大的国防实力。所以，我们真的不能够忘记那一段历史。中国人有一句话叫做“知耻而后勇”，所以我们每个人都要铭记那一段历史，让它成为我们不断向前的一个强大动力。我们现在国家已经成为了一个军事强国。呃，逐步的也会实现了中华民族百年的海军梦和强军梦。感谢那些了不起的先辈们，谢谢。刚刚说到水下考古人员在这个混浊的这个水里面，这个能见度有时候二十公分，有时候五十公分，打捞文物就像盲人摸象一样、啊，看不见。对，只能凭借这个触觉。那接下来我们就要请好好学习团的成员通过水下触摸的经验来分辨其中五个不同的物件。泽林，你跟小唐好,好，严琦跟小杨好，来无糖组，阳气组合开始体验。两队各派一名代表，戴上眼镜，还有考古手套，进行水下触摸。一分钟之内，看谁能够判断的更多、更准确。好，打开，三二一，走你！哇！<笑>天天向上提醒您，稍后看点。我们对西沙群岛开展了长期、持续和系统的一些水下考古工作。目前在西沙群岛海域已经发现了一百零六处水下文化遗址。我们呢是从零九年开始，呃，做海洋专辑。这是一种叫鹰鳐的一种鹰鳐，笑脸鱼，大的珊瑚，这个好壮观。先放下去。<笑>这是一个，这是这是一个什么东西？哎呀，好奇怪啊，好奇怪呀、啊！哎呀，哎呀，我起鸡皮疙瘩了，这是什么东西啊？陪伴孩子茁壮成长，龙母宝贝家温馨提示：孩子不爱吃饭、不长个，建议一要调理脾胃，二要适当补钙，三要补充维生素 D， 三管齐下，帮助孩子健康成长，天天向上。龙母壮骨颗粒，天天向上，待会儿见。龙母壮骨颗粒天天向上，现在继续。这里是龙母壮骨颗粒冠名播出的《天天向上》，孩子不爱吃饭不长个儿，用龙母壮骨颗粒。来，无糖组、阳气组合开始体验。两队各派一名代表，戴上眼镜，还有考古手套，进行水下触摸。一分钟之内，看谁能够判断的更多、更准确。好，打开，三二一，走你！哇！哇！有一种水底恐怖箱的感觉。我不想把手伸进去了，是活的吗？不是吧？哦，先放下去。哇！我是没有想到在演播厅能见到鲨鱼，真的是。我已经起鸡皮疙瘩了，我说鸡皮疙瘩。别笑，反正。呀！呀！这没出息的！哎呦，这是吗？啊啊！你抓住你！啊，你说这是什么？感受它。这个鸡蛋嘛。好，第一个答对。好。哇！哇，你一上来摸到很刺激的。那算了。哎，你是？这是一个水壶或者花瓶。他没有把手的话，那就是一个哎，有把手，是一个壶，是个壶，好、哦，是一个扁壶。啊，这个，哎，哎，这是什么呀？这里，这一个石头上面长了一个环。
。这个我肉眼看着他，我其实还你都不知道是什么，对吧？该怎么称呼他呢？哎呀，这个是啥？你可以两个手一起摸呀。贝壳，发卡，这是什么啊？发发发，这是啥？蛤蜊，蛤蜊，我看看。算对，对对对对对对，第二个，哎、嗯、呦，哎呦，挖到宝了，塑胶小刀，哇哦，三个三个三个，好厉害！哎，那是 GoPro， 那是 GoPro， 那是 GoPro， 这个倒是不用猜了。这是什么呀？这，哇，赶快先下一个。哎，聪明，右边一点。哎，哇哦，哎，哎，这是一个元元宝。好，没错没错没错，赶紧赶紧赶紧赶紧赶紧赶紧赶紧。喂，这是一个，这是这是一个什么东西？哎呀，好奇怪啊，好奇怪呀、啊！哎呀，哎呀，我起鸡皮疙瘩了，这是什么东西啊？价格不便宜，价格不便宜，价格不便宜。这是一虾吗？不对，不对，差不多。一个啊，跟虾差不多。海里的可以吃。海参。哎呀，还有还有还有还有还有，往后面，再往后，再往后，再往后，往后往后。哎，你抓住了。这是一只小可爱，这是个乌龟，耶、yeah! ！四个，四个，四个。哎，这个是一面镜子，摸不到。再想想。哎，好，时间到。哦，一个铜钱。啊，好，我给你们做了四个，因为他这个毕竟戴了手套啊。对，摸不出来，摸不出来。所以呢，在这一局各自都摸出四个，对不对？所以这一局打成平手了，打平了。那刚刚呢，我们跟着这个水下考古的专家们穿越历史啊，领略到了南海一号的震撼，以及感受到了甲午海战将士们坚强不屈的精神。那接下来的嘉宾会给我们带来什么样的精彩故事呢？在我国南海四大群岛之一的西沙群岛，借助着科技的力量。中国水下考古工作从这里走向了更远、更深的广袤海域，去寻找那些沉没在海底的时间胶囊，极大丰富了南海历史文化内涵。西沙呢是中国南海陆地面积最大的一个群岛，也是古代海上丝绸之路重要的一个航线。那我们西沙大概是从什么时候开始进行考古方面的这个调查？西沙群岛的考古工作是从一九七四年、七五年开始做的、哦。当时的考古工作者对西沙群岛的部分岛礁啊，开展了田野考古调查，在甘泉岛上发现了唐宋时期的陶瓷器的残片，还有一些铁锅的残片，也是证明了我国唐宋时期的先民就已经在西沙群岛的岛礁上开始活动了。嗯。嗯从一九九六年开始，在国家文物局的这个统一部署和规划之下，我们对西沙群岛开展了长期、持续和系统的一些水下考古工作。目前，在西沙群岛海域已经发现了一百零六处水下文化遗存。哦，他们的时代啊，就是延续的也比较长，比如说从五代一直延续到近现代，它等于就是有一个完整的一个时代谱系。对对对对。那么这些水下文化遗存，它的时代分布啊，跟我国海上丝绸之路繁荣兴盛的周期啊，还是比较吻合的，可以说是西沙和海上丝绸之路所特有的文化特性。嗯，从另一方面来说的话，它也是我国先民经略南海的一个重要证据，展现了就是我国先民呢、啊、开发利用西沙群岛的壮美的历史画卷。它其实通过每一件。发掘上来的文物都折射出当时人员互通、文明互鉴的这样的一系列的一些场景。那咱们在西沙水下考古开展了哪一些项目？零七零八年的时候啊，就是对华光礁一号沉船遗址做了一个水下考古的发掘。一五年的时候，就是我们对珊瑚岛一号沉船遗址进行了水下考古发掘。到一八年的时候，就是我们还在北郊，就是也是西沙群岛的最北边的一个环礁啊，开展了一次呃深海考古的调查。我们刚才看到这个照片里面有很多这个石头啊捞起来的，应该是石石像啊。对。现在我们看到的这一张图片，就是二零一五年对
，珊瑚岛一号沉船遗址啊，进行发掘时候的一张场景。这个遗址的话，它是以石质类文物啊为主要堆积、哦，它还是比较有特色的，因为大部分就是这个船舶上装载的很多都是陶瓷器，比如说丝绸啊或者茶叶等等。哇，这个好少啊。对，哎，那邓老师，我们都知道西沙其实是危险和美丽并存的，但它有这么大的危险性，怎么还能够成为咱们的海上丝绸之路呢？从魏晋南北朝之前，导航技术和造船技术还不是特别发达的时候，我国先民就是还是利用岸上的参照物，近岸航行，沿着海岸线，对，沿着海岸线航行，也是要绕一个大圈、嗯、到了魏晋南北朝以后呢，导航技术啊。包括造船技术也比较发达了，就可以直接穿过西沙群岛，离岸远洋航行了。它的距离缩短了嘛，它的时间也缩短了，各种成本。对，但是当时中国出去的船哈，是风帆动力嘛，一般都是在冬季出发，就是利用东北风和洋流的作用。嗯、而西沙群岛这块就是它，因为从北郊开始嘛，就有一些大的环礁出现恶劣天气啊，在洋流的影响下，有可能会发生触礁，机会和风险并存。对，嗯、是。我发现了一个特点，就是我们在西沙这里看到的所有的照片，能感受到它的水质很清澈，特别是对于吴老师而言的话，是不是比其他地方更好出片？的确是这样子的。我们呢是从零九年开始，呃，做海洋专辑，然后持续每年都会去一两趟。这个、过程当中也拍了一些照片，这是一种叫鹰鳐的一种鹰鳐，笑脸鱼。呃，这是在中建岛周围看到的一大群的鱼群，这个黄雕吧，这个大的珊瑚，这个好壮，这个、珊瑚桌面珊瑚，大树一样，嗯，啊、呃，这个是大家可能听说过了，在这个西沙群岛的永乐永乐群岛上有一个蓝洞，海洋蓝洞，哎，我们管它叫呃永乐龙洞，正式命名，直径是一百三十多米，窄的地方是九十多米，深呢是三百点零九米。哦，是目前世界上已经探明的最深的海洋蓝洞，啊、呃，它是一个像陆地上天坑一样。这个洞里面也是非常神秘，它是一个喀斯特，所以在龙洞的三十米到五十米到七十米左右的深度当中呢，有一个完整的洞穴系统，里面也有钟乳石，也有洞，也有坡，也有坑。这个地方环境特别特别，从九十米开始向下是无氧环境，哦，无氧啊，里面都是替代的是硫化氢，硫化的对，硫化氢，所以那底下的水是上千年、上万年古老的没人扰动过的水，里面有什么不知道？您这等于是进到了龙宫了，这是啊，按照老辈儿的话说，非常神秘。那邓老师，你们上去麻烦吗？我那个时候条件比较艰苦嘛，只有使用渔船作为工作船，有时候也会在船舱里边携带大量的淡水。南海地区温度又比较高嘛，人时间长了以后，最后啊，那种淡水啊都变成那种黄黄的水了，淡水都不淡了。对，还有可能比如说从跟着我们一起出发的这个蟑螂啊、老鼠啊，嗯，相当于也是我们的伙伴，有感情了，有感情。小强，我们很多队员都被这个骚扰过，就是晚上睡觉的时候，这个被蟑螂啊、被老鼠咬啊，因为以前确实条件比较艰苦。哎呦，对，晕嘛，晕嘛，晕肯定是会晕船的，但是晕久了，多晕一晕就好了。对，晕一晕确实就好了。嗨，长期住在这种渔船上，哎呀，长期属于这种状态，确实就是工作结束以后再回到陆地的时候，甚至晕地，对，也会晆地，晕陆地，晕地，自己。对，<笑>就像在西藏啊，待久了，你下来以后啊，也会有最也会最痒最痒最痒。但是我们今天啊，已经拥有了自己的考古船，考古零一号。哇、哦，全世界只有三艘专业的考古船，这个就漂亮了啊！这一个模型的话，也就是中国考古零一船的模型，因为这个船也算是目前国内唯一一艘水下考古专用船。全长是五十七点九米，宽有十点八米，型高是四点八米。它的船尾这儿有一个 A 架，大概能够起掉三十吨左右的这种重物吧。一个龙门吊。对
，然后这个叫做一个高压氧舱哦、呃，在从事潜水的时候，水下队员啊有可能会出现一些意外或者风险，那么出现这样的情况以后，就可以及时的进行一些应急的一些治疗，嗯，安全保障，对，安全保障。大家看到这上面这一层，这是驾驶室，然后这下面第二层居住的就是，比如说领队啊，还有有些手机专家室、啊、在这儿，然后下面这一层甲板有一个出水文物的现场保护实验室啊。OK， 那么它的条件和设备啊，相对来说还是比较先进的，因为我们以前如果没有考古船的话，很多情况下都只能淡水冲一下，或者简单的浸泡一下。就是这样，那么他能够对他做一些比较精细化的一些保护，嗯，也更专业了。对，两位同学有没有上过船？我们曾经是全院的所有的教授、老师带着自己的学生一起登上了这个考古零一号，哎呦，呃、所以对机会是非常难得的。所以说，如果大家想要这个机会，欢迎报考山东大学文化遗产研究院。哎呦，哎呦，突然在这个地方可以，这个学生漂亮，可以，可以。表现得好，一个植入不错。呃，而且在登上这个船，我觉得也对于普通的考古学学生来说也是非常震撼的。就那天，嗯、呃，无论是老师、同学们，我都感觉到非常的开心。启江老师呢，是中国第一批拥有深潜经历的水下考古人。二零一八年，乘坐大国重器“深海勇士号”下潜到这个深海探秘。在这次的深海考古调查中啊，发现了六件文物标本。其中有一件是酱油的陶罐，还有其他釉色的一些陶瓷片，能够踏入我以前哈、啊、从来想都不敢想的一个深度来开展水下考古调查，我是感觉非常自豪和非常骄傲的。而且这一次工作吧，哎，我们做了有七个潜次，最大的潜深是大概有一千零三米。哦，一千多，一千零三米，一千零三米。对，我们现在目前国内最高的一个蹦极——澳门塔，澳门塔，那也才两百多点。是，五个澳门塔摞在一起。五个。哇！因为因为其实这个一千零三米哈、啊，还远远没有达到就是深海勇士号的它的设计的潜深。对。它的最大的潜深，它是可以，它因为国之重心，它可以达到四千五百米。嗯。然后在水下，它的连续工作时间啊是有十二个小时的。下潜的过程啊，其实还是非常平稳的，还是非常稳定的。那么其实这次工作的话，也是实现了就是我国的载人深潜技术啊，跟水下考古的一个首次结合，也是填补了我国深海考古的一个空白吧。这是一个极具象征意义的，对这么一个时刻。是，因为未来在南海有可能还会继续开展深海考古调查，将更多的科技。手段应用于水下考古调查。对，其他这个水下考古工作呢，是我们国家这个科技力量发展的缩影和见证，向着更远更深的海洋探索。水下考古这支队伍是非常非常重要的一个力量。每一寸土地都是我们自己的，每一寸海洋也都是我们自己的。嗯，我们在这里谢谢我们的邓老师带我们走访了。这个西沙水域神秘的这种考古和美丽的世界啊，谢谢您，谢谢。那接下来又到了我们最后一轮互动比拼的时候，刚才呢打平了，所以这一轮非常非常关键了啊。天气向上提醒您稍后看点。是吧？这种感觉，掌掌握好了吧？土炮吧，土炮吧，土炮吧，土炮吧啊！我们很均匀哎，一秒多。泽林，泽林吐的太快了，现在感觉已经失控了。泽<笑>林可以，泽林可以，泽林用的是防水化妆的。哇，张岩奇把耳朵堵住了，怕那个地方漏气。龙母壮骨颗粒，天天向上，待会儿见。龙母壮骨颗粒，天天向上，现在继续。这里是龙母壮骨颗粒冠名播出的《天天向上》，孩子不爱吃饭不长个儿，用龙母壮骨颗粒。那接下来又到了我们最后一轮互动比拼的时候，刚才呢打平了，所以这一轮非常非常关键了啊！进行水肺潜水时啊，我们的方法是要深吸慢吐，不是憋气啊，我们要看见那个小泡泡，咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜啊，谁的泡泡更均匀？对，均匀，然后在里面的时间更长，好不好？就算获胜，好，来，先缓慢的捂口，然后让你的肺适应一下子，哎，来那么别突然间
啊啊，慢慢的啊，哎，别给他猛啊，好，准备，然后使劲啊，三二一，吸气，是吧？这种感觉，<笑>掌掌握好了吧？学废了，学废了，学废了，来来，预备。下，下，吐泡泡，吐泡泡，吐泡泡，吐泡泡啊！要一点一点平稳吐气啊，慢慢吐泡泡啊，不是说憋气啊。啊，泽林现在这个吐泡泡的状态像溺水一样。哈哈哈泽林，泽林吐的太快了，现在感觉已经失控了。哈哈哈哈哈！哇，张延奇把耳朵堵住了，怕那个地方漏气，你看看。加油！哇、wow, 我们很均匀哎，我们这里真的非常均匀，一秒多。要一点点平稳吐气啊！加油！哦，哇呀，哇呀！泽林咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜，泽林已经成功出水了。哎，这位观众，你怎么到台上来了？哇，泽林可以，泽林可以，泽林用的是防水化妆的啊。哇、哦，延奇的气息控制的好稳，但是你们中途讲笑话的时候，我差点过去了，对不起，我差点溺水了，把耳朵堵住是不愿意听我们讲笑话。哦，可以可以可以，他们笑话太厉害。那我们当然今天要感谢呢，带领我们一起从各个角度走进中国水下考古，对他们工作的这几位专家老师。我们现在国家有一点八万千米的海岸线，有让我们引以为傲的水下文物，这也是我们中华五千年文明历史的一个重要的组成部分。我们在这里要非常非常感谢一代又一代。水下考古工作者，包括我们年轻的学子，未来他们也会加入到老师们光荣的团队，他们也会接力守护我们国家的宝藏。感谢你们的参与，也感谢你们的守护，更加感谢一代与一代人之间的传承。谢谢你们，谢谢，谢谢，是的，谢谢各位老师。考古的意义并不是为了单纯的找到经世的文物，更多的是清理和梳理过去的脉络。特别对于我们在场的年轻人而言，一起回望过去，才能够看到现在的生活究竟有多么的幸福，同时获得前行的动力。在这里，我们也呼吁更多的有志青年去加入到水下考古的队伍当中来，让这个队伍不断的壮大，在未来有更多的收获展现给世人。无限的期待。嗨，别走开，告诉你一个秘密，我们下周五十点见哦。龙母撞骨科天天向上，待会儿见。龙母撞骨颗粒天天向上，现在继续。这里是龙母撞骨颗粒冠名播出的《天天向上》，孩子不爱吃饭不长个儿，用龙母撞骨颗粒。天天向上，李子林，下期看点。周五我们回来啦！三把火炬立在这个地方，你说这节目能不火吗？不需要。我是三次奥运会火炬手，都是他自己写信争取来的。我说我的爱人要参加里约奥运会，找爱人很重要啊啊！王老爹，你这么说也带我们去。每个人都几样，先打个五环。<笑>家军老师就是我们中国男子短道速滑运动史的开创者，金色的冰刀鞋，你一样的脚你也穿不进这双鞋，只有冠军能穿。转弯的时候，有些人他会摸地，没有手摸冰的运动员，他们都是高手。但是我可以不摸，我也得要摸一下；我可以不摸，我也得要摸一下。你看看，<笑>有请冬奥会的设计师们。从世界最高水平的游泳池到世界最高水平的冰场，十九天，哇，这个真的太亮眼了！见到郑匡老师，我就冲过去感谢他。冰墩墩脸部的能量环的这个造型啊，启发于冰时代。哦，我这边也要感谢一下郑老师啊，我们在做火炬的，飞扬火炬上面也有丝带的一个元素啊。郑老师一句话都不说就发。<笑>我们最开始入围的方案跟最终的这个火炬是完全不一样的。我以为是我看错了。当运动员举着一个冰糖葫芦的时候，有点过年的喜庆劲儿。送给我们的韩哥啊！哇
难忘，今宵。没有像建业老师那么幸运，我们所有的草图全部被收去博物馆里面。啊！看今天谁烦得过谁。跟世界冠军王冰玉学过，学过。哇，你一定会输，谢谢。嗯，你不可能会赢。来啊，谢谢。啊啊啊啊、我的球啊！再次感谢独家冠名商龙母壮骨颗粒。孩子不爱吃饭不长个，就用龙母壮骨颗粒对节目的大力支持，谢谢各位，谢谢，我们下周五再见。谢谢